خفف الرحلات الجوية والبحرية غير The world is facing extremely complex issues today, and there are some that could kill millions of people and pose a great risk to humankind disease outbreaks and the rise of terrorism. Unfortunately, the probabilities of global pandemics are increasing, and many countries are dangerously underprepared. Disease outbreaks, which are also known as biological incidents, can occur anytime and anywhere. They can be of natural, accidental, or deliberate origins. The outbreak of SARS in China and Canada in 2003, the Ebola outbreaks in West Africa in 2014 and 2016, as well as the MERS related coronavirus that took place in 2012 in Saudi Arabia, are all examples of natural biological incidents. Some of the biological agents involved in natural outbreaks could potentially be used to cause harm to human populations. Law enforcement are increasingly focused on the prevention of terrorist acts, including intentional biological incidents, as the damage caused by a biological attack could cause widespread illness and death and instill fear on a global scale. The term bioterrorism refers to the intentional release of biological agents or toxins for the purpose of harming or killing humans animals or plants with the intent to intimidate or coerce a government or civilian population to further political or social objectives. Intentional biological incidents call for law enforcement and public health to work together. But regardless of the nature of the attack and methodology, these two sectors will need to deal with issues ranging from the quarantine of communities, controlling movement within and across borders, undertaking crime scene investigation, burial procedures, and collecting epidemiological information in order to understand the origin of the disease and control its progression. A strong working relationship between law enforcement and public health agencies involves training of frontline responders and health teams, and a return to basic instructions, such as isolating and treating the sick, engaging and mobilizing affected communities, as well as avoiding close contact, and using basic hygiene practices to prevent transmission. Le bioterrorisme représente un défi énorme pour la communauté des services de l'application de la loi. Par exemple, quand nous prenons la crise Ebola, il a fallu que les services de sécurité travaillent avec les médecins. On ne peut pas aller en rang dispersé pour lutter contre une épidémie. La lutte contre Ebola est intersectorielle et que le seul secteur de la santé ne pourrait pas euh, appliquer toutes les dimensions de cette lutte. Donc un certain nombre de ministères, dont les services de sécurité et d'application de la loi, euh, ont été sollicités pour nous aider à contrer cette épidémie qui était une première dans notre euh, pays. Donc euh, leur rôle, c'était de sécuriser nos interventions. Et ils avaient un droit de regard dans le transfert des échantillons d'un coin à un autre et aussi limiter le mouvement des contacts à haut risque dans les localités qu'on a mis en quarantaine. Nous vivons aujourd'hui euh, dans un village planétaire où il faut collaborer avec les autres pour acquérir et les moyens nécessaires euh, à la sécurisation de son territoire, de ses populations et leurs biens, mais aussi avoir les moyens nécessaires, un, pour les ressources humaines, donc la formation, l'équipement et tout ce qui va avec, mais aussi sur le plan financier. Et il est important que les institutions comme Interpol mettent en place des dispositions de prévention et de riposte en cas si cela arrivait. Que ce soit maintenant l'épidémie Ebola ou toute autre menace d'ordre biologique. L'unité de prévention du bioterrorisme et d'Interpol a développé une série d'exercices et de formations qui ont pour but euh, d'évaluer euh, les capacités nationales euh, pour faire face aux incidents biologiques et soutenir l'élaboration de stratégies euh, coordonnées, euh, plurinstitutionnelles contre euh, ces, ces, ces menaces. 